We're now down to our last uh, segment or the last uh, stop namin together with Mr. Michael Chan ng uh, Vegan Elite Gun Club. So, tanong ko lang, do you all also sell gun and ammunition? Yeah, uh, pwede rin silang tumulungan na bumili. Pwede. Kami nang mag, uh, gagawa yung mga requirements niya, all they have to do is to sign their application form mga requirements siya locally, secure niya, tapos kami na magdadala sa Manila. Parang kayo na ang bibili para sa kanila, hindi yung kayo nagbibenta. Uh, parang ganun na rin kasi kami na rin bibili. bibili para parang ganun. Ganun. Kami na magdi-deliver sa kanila. Oo. Now, let's let's talk about uh, yung mga firearms natin use. Kunwari, uh, sige, gun ban, no? Kasi hindi natin gagamitin. So, siyempre, kailangan itago natin yan. So, paano ba talaga magtago ng isang firearms? O isang isang o oh, baril, mga baril. Uh, sa so safety ng baril, usually tinatago natin yan. Tapos a gun bag or box, uh, the gun is separated from the magazine or the ammunition, then it's locked. Yan ang proper na tinatago ng baril natin para hindi malaro ng bata. Mm-hmm. Same thing, ganyan ang rules kasi ng US na sinusunod natin. Pero dito naman sa Pilipinas, wala wala silang specific rules kung paano itago yung baril natin. It's an option ng every Pilipino kung gaano ka sila ka-safety itago ang baril nila sa bahay. Pero as much as possible, kailangan uh, isita ka sa isang cabinet na ba talaga or tawag dito steel cabinet ba dapat na da- yung pagtago ay yung dapat na pagtago at dapat na kailangan na separate ang pagtago is bad. Ang, kung sa akin lang, point ko, ang dapat na pagtago eh. sa mayroon na hindi lang ma-reach ng bata bata yun lang naman ang delikado kasi ang bata wala pa silang experience or knowledge about gun mm-hmm. pero ang sinasuggest namin sa mga shooters namin kung iwan mo yung baril mo dapat alam din ng saan nakatago ng misis mo kasi kung wala ka sa bahay turuan mo din yung misis mo mag defend sa sarili niya <laughs> Palagi ko wala sa bahay eh. <laughs> yun ang diba sabi ko nila, ayaw ko turuan ng misis ko. Baka maya maya ako pa mabaril na. <laughs> Ay, yun nga eh. Ang babae kasi magaling silang tumama pag kwan, moving object. Kaya pag tinutukan ka ng misis mo, kag gumalaw, di ka tatamaan kasi hindi, hindi pupotok eh. Pag takbo ka, pupotok ang kanya. Pag gusto ang gilin babae, nagtagtag. Kaya magaling sila tumama pag moving object. Ito to ba yan? Joke na, joke na. Pero, uh, sige, pero alam mo nga kasi Michael, di ba? Alam, alam, ito na ba? Ang mga Pinoy kasi daw minsan, lalo pag may baril na, hindi makakatulog na hindi katabi ang baril. Ito to ba ito? Ay, usually, ang Pilipino ay sa, sa pinaka-gun lover na country. Katabi nila palagi ang baril nila natutulog. Kung hindi nasa ilalim ng unan, nasa tabi ng headboard. Headboard? O nandun lang sa taya, nasa kahon na Minsan nila. nga, kapakap nila yung mga F-16 nila eh. <laughs> Kasi <yung> yung misis. <laughs> Mas marami pang time nilang himasin nila yung baril kaysa ako eh. Oo. Oh, okay. <laughs> Tapos, uh, kailangan ba, yung sabi nga dito, number two is disassembly. Kailangan ba uh, natanggal yan? Baka, uh, ano nga? Dis- disassembled gun. Dismantled oh. Ah, we don't suggest na i-dismantle mo yung firearms kasi not every shooter uh, alam nila magbalik yung baril nila. Or, uh, uh, At saka, kung emergency ang situation mo, wala ka ng time na mag-assemble ng baril. <laughs> Tumakbo ka na lang. Tumakbo ka na lang. <laughs> <laughs> Pero, kailangan ba, uh, sa guys, balik ko ulit, kailangan ba nakalak parate? Then, yung baril at saka baril at saka yung cabinet kung maraming marami kayo sa bahay at alam mong hindi secure yung baril ay suggest you lock it mm-hmm. kung ilan lang kayo at kilala mo yun lang pumapasok sa bahay nyo sa aming shooters the easy access of firearms is much better oh ngayon uh, as a member of a uh, gun elite or the vegan elite gun club kayo ba pwede rin kayong uh, tapos ito, i-hire na mag-bodyguards or, or mag-escort uh, ng isang politician o di kaya ng isang prominenteng tao. Actually, ang gun club natin, isang main purpose natin is to teach the public yung about gun safety and proper gun handling. 
uh, we don't ventures in security purposes. Okay. Kasi okay. otherwise, it's uh, security agency dapat ang, ang gumagawa niya. It's so happy na meron din kami security, security agency. agency. <laughs> <laughs> so, kaya instead kayo, iba na lang. Iba na lang. <laughs> okay, may agency ako. Okay. Okay. Na lang. Which is advantage also on your part na, na magkaroon ng security Ay. agency just because of, uh, because yun nga, asa, yeah, yeah. nasa ano ka rin. Kami na rin nagtuturo ng mga security guard namin security. paano matulog. <laughs> <laughs> Hindi naman. Kaya tama nga yung ginawa niyo sa, di ba, sa bankers, mga ilok. Mm. Uh, kasi at least nalaman niyo na ang tagal na palang hawak-hawak ng security mm. guard yung kanilang shotgun, yun pala sira. Meron defect. May Meron, defect. Meron pa nga yung walang firing pin, hindi pumuputok. Uh, so, I think two shotgun somewhere in Kandon. Oh, kalahin mo yun. What if kung nagkataon na may nangyari? Eh, di wala. Ihampas nila yung shotgun. <laughs> o baka sila pa mahampas bigla. <laughs> Maagaw sa kanila. Tapos paputokin na, paputokin na ampas na sa kanila. <laughs> okay, let's talk about competitions na. I know uh, since 1996, marami ka ng competition na sinaliha. May national competition ka pa sinaliha. Ano yung pinakauna-unang competition na sinalihan mo? Yung first na competition ko, hindi pa ako. Wala pa ako noon sa shooting ko na. Shooting na sports. Pero graduate na ako sa mga seminars. Binisita ko yung firing range ng Baguio. Hmm. Wala akong dalang magamit. Pinaputok ako ng kasama ko doon kasi siyang may-ari ng firing range. Sabi niya, akong bahal lang. Pumutok kami, sigaw sila at sigaw. Hindi ko alam ang safety. Kaya, nung binaba ko yung baril ko, nung tumakbo ko, sigawan yung mga tao. Sabi nila, 180, 180. Because you already break the safety barrier of 180. sa baba yung baril ko. 180, 180 degrees? 180 degrees. Ah, okay. This is the 180 degrees kasi ang safe natin. Ito It's lang ang pwede mong putukan. putukan. Pag dito, lumagpas yung baril mo sa dalawang kamay mo sa baba ta. So, 180 violation. Ah, I see. Wala akong alam eh. Pasa pit, tinulak ako. Tumakbo ko, nakaganon yung baril ko. Parang hitman. Sigawan sila. <laughs> Sabi ko, di ko alam. Talaga, first time ko talaga. At saka yung baril ko is not meant for competition. Wala akong gamit. Pinahiram. Wala. Pinahiram. Parang, parang clown na kami doon. Naglaro lang kami. And then from then on, uh, ano yung pinakamatindi mo nang na, nasalihan? Uh, yung, yung Cebu. Uh, lumaban kami ng more than 27 stages. 27 stages. Ano yung tawag stages? Di ba yung may... Kasi nga tumatakbo-takbo eh. Uh... Yes. Usually, ang stages natin, ano? Ang competition natin, like this uh, coming 25 of November, 3 mm-hmm. to 4 stages lang ang maximum ang 4. Pagod ka na nun. 3 stages. Uh, maximum of 4 na ngayon. Pagod ka na dun. Uh, dun sa Cebu ko noon, isa sa 27. Oof. Pero ngayon ko, na So, happen na... Uh, For a long period of time, ngayon lang magkakaroon ng shooting event sa lawag na 20 stages. Habi. Sa isang stage, how long does the shooter, kumbaga, gano'ng katagal o gano'ng kabilis dapat ang shooter? Ang, ang shooter o, mm, o ang competitor? Or ang yung competitor. Quality? Depende kasi yung course of fire. Minsan, we can finish it around 4 seconds yung isang stages. Um, minsan naman, maabot kami ng mga 30 seconds. Depende kung Depende. ano yung design ng stages. Ah, stages. Usually, sa uh, loaded, sa so 45, kunwari, ang gamit, no? So, ilang beses mag-reload sa isang stage? Isa o dalawa? Depende rin Depende kung anong course of fire mo. Ah. Kasi, kunyari, ang isang stage mo is 9 rounds lang. Mm-hmm. Kung sa high cap na 45, hindi na kami mag-load sa magasin lang namin. Eh, kumusta yung Cebu mo na competition? Eh, wala. Kalat, nakalat ako doon. <laughs> First time ko noon. First time. <laughs> Pero pa naman, uh, out of uh, 400 plus na shooters, nasa uh, 100 something. Oh, okay. Uh, internationally. Oh, oh, pala, international na yan. Pero dito masyado, di ka na masyado nag- uh, Masali ano? Hindi, yes, sumasali din kami. Ah, sumasali so, pa kayo? Sa mga support ng mga clubs, pag nag-imbita sila sa amin, pag wala kami schedule, sumasali yung team namin palagi. Sa competitions, alam ko may categories. Ilang categories ba usually sa isang gun competition? At uh, meron tayong tinatawag na standard. High cap na standard. Meron yung classic kasi eh. Pag standard... May standard. I- ibig sabihin, yung baril mo, walang butas, uh, walang butas, 45 caliber, at saka .40 pwede si standard. Ngayon, okay. maghihiwala itong dalawa, high capacity and the standard magazine. Uh-huh. Yung high capacity, yung matataba. Yung dalawa, isang kwan pa lang ito. Then, production, 
may production category, may revolver category. Tinanggal na kasi itong modified. At saka mayroon pa isang category na kita yung modified yung mga Actually modified Terus, is, mga parang ganyan. No, no, no. A modified gun is uh, the same thing as standard gun except na may butas yung barrel mo. Ah, okay. Pala less recoil. Uh-uh. Tapos yung pag nakikita mo yung mahaba na parang Robocop na barrel uh-huh. na may optics, those are the open gun, race gun. I see. So, uh, but there's also a category like for for the beginners and of course for the kumbaga eh, mga advanced wala nang ganun na wala, uh, wala na pero mayroon special awards yung beginner siya sabi mo ang term terminology sa mga shooter is tyro 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 oh tyro tawag namin sa mga beginners pag uh, category mo declare mo tyro ako so mga lahat na nag-declare tyro yun na mga kalaban mo may mga kalaban mo tapos sa tyro tapos wala siyang kalaban siya nanalo so siya palagi ang champion <laughs> Champion! At least sabi ko, pag malaki, may medal ako. Oo, oh, may medal lang. Ah, champion ako. Isa- isabit mo, tapos mapunta ka sa trabaho mo, shooter ka na. Oh, shooter ka. Magaling ka, shooter. Magaling ka. <laughs> And then yung pala, Tyro, kailangan malaman. Okay. Uh, we're running out of time. Ito, nalang muna. Uh, projects. Ano mga projects ng uh, gun club? Projects. As of now, busy kami sa upcoming club shoot namin. Tapos, next kami dito sa Christmas party. Mm-hmm. Oh, Christmas party, oh nga, di ba? Ah, ang, ang premyo, grabe ah. Tatlong guns ata yan, ang pagkakalam ko. Every year yan, for the past 14 years. May mahahaba pa kayo pinamimigay ata? May shotgun. May shotgun. License lahat yan. License lahat yan. Brand new. Yeah, I did try my luck ah. <laughs> I bit, uh, nagbumili ako one booklet, what uh, about last year? Hmm. Wala man lang. <laughs> Ako, 14 years na ako, dalawang booklet binibili ko, hindi ko na nanalo. <laughs> Kasi marami ka na. <laughs> well, talaga swertihan lang talaga. Swertihan lang talaga. Oh, which one? Okay. Programs, activities pa, ano meron? Uh, activities, uh, as of now, wala. Shooting lang kami. Shooting lang. Kasi sinasagad na namin, ganba na namin sa January. Oh, lahat, man, shooting no. kami lahat ngayon. Tapos Christmas party, aside from that, wala na kami gagawin by the ganba. Siguro, susuportahan lang namin yung mga branch namin na politicians, tutulong na lang kami sa kanila. Like for example, we have a firing range dito sa Bantay. So how do you support the, the range? Doon lang kayo mag, parang magpag-competition. Bantay. Uh, maraming uh, firing range sa Bantay. Ayun dito sa may papuntang ano? Papuntang Kanyaw. Kanyaw. Oh, It's ibato. owned by Mayor. Mayor. Uh, uh, well, uh, branch sa amin, kasi kabrat ko si Mayor sa amin sa Mason. Uh, sabi niya sa amin, uh, you can use our firing range anytime you want. Sabi niya, eh wala naman kami masyado pang competition na locally. Kasi malaki yung range niya eh. Masyado nga malaki. Malaki, pang international. Eh. <laughs> Pero <laughs> doon namin kinanap yung first congressman Ryan Sixon Cup. Yeah, we were which there. Which is a very successful mm-hmm. competition. Hindi ko lang natapos, medyo mainit na kasi at may lakad pa. Pero <laughs> grabe, congratulations. Ang galing nun. No? Sana maulit yun ha. At baka uh, pag-invite pa tayo ng mga tatimang lupa. nga sila eh. Level 1 lang kami pero above quota yung shooters na dumating yung, yung support ng mga gun clubs na kun. Dumating pa nga, meron all the way from Cavite. May dumating Baguio dito sa Cagayan, sa mm-hmm. Chesmira, dumating lahat sila. Ano eh, ganun lang baka easy mag-invite sa kanila. Okay, for example, may competition, ano, uh, gun competition. Just a call or a text. Hey guys, mga Brad, uh, may pa-competition dito. Ganun lang bang invitation? Do you send emails or papadala ng mm, sa, invitation talaga? Usually, ang ganung event, nagpapadala kami ng invitation. Mm-hmm. Pero ginawa ko dyan, uh, yun nga ang advantage natin, senior na tayo, alam na natin pasikot-sikot sa uh, shooting. Tinatawagan na namin, kakilala na namin. Ah, kakilala na rin. Tinatawagan namin ni Saisa na ito. Kasi mm-hmm. eh, gun club, alam mo na yung sinong presidente, itatak mo yung ganito, sila nang susupport sa'yo. Yeah, and sige pa. Uh, pag sumali, like, example, member lang ha, nagkaroon ng uh, parang gun competition. Ano yun, may, may uh, entry fee. Ah, registered. Registration fee. Registration fee. Ah, pag sasali ka sa isang competition usually, mayroon tayong tinatawag na registration fee. Per ah, category din ba yan? Per, hindi. Ah, ang category niyan, hindi na eh. Basta nag-register ka, sasabihin mo yung category na pare-pares ang bayan niyan. Hmm. Pero yung awards nila magkakaiba. Ah. Depende rin sa level na puputukan mo. Kunyari, pag level 1, ang fee mo lang dyan is nasa 500, 300, 500, 600 sa level 1. 
Let's go gusto for mo, a, Yeah, gusto mo sa level 2. Gu- gusto mo sa level 2. Ang diferensya lang naman yan, mas maraming stages na gagamitin mo. Ah, okay. So, abot ka ng 1,000 plus sa level 2. Then, you go for a level 3. Level 3 is uh, usually an invitational international na ito. Nasa 3,000 to 2,000 ng FIMO ay dito. Oh. Pag nag-level 4 ka na, is an intercontinental shooting, which is bihira makapasok dito unless na regular ka na. Then, the fifth is the level 5. It's a world shoot. Magkikita-kita lahat ng mga bansa doon sila maglalaban. And so happen to say na nasa top ranking ang Pilipino palagi. Kasama ka doon? Hindi ako. <laughs> You're so uh, humble. Okay, uh, Sir Michael, message mo na lang sa ating mga viewers, uh, you know, uh, sa mga gustong sumali, gusto magpamiyembro, and, you know, lalo-lalo na yung may mga baril na. Uh, message lang sa mga viewers, uh, kung mahili kayo sa baril, uh, wag niyong wag kayo mag-experiment sa baril, uh, pumunta kayo sa mga kakilala niyong mga shooters na pwede magturo sa inyo. Mahirap kasi madisgrasya sa sports natin na shooting. Pag na-disgrasya ka, kapilitan, buhay ang kapalit niyan. Unlike yung nadapa ka lang sa basketball. Uh, so, huwag kayo mag-experiment. That's all. Thank you. Thank you so much, Michael. Uh, at ito, pag uh, ano, simple, simple ano sir. namin dito. Ano, sir? Pakbala uh, ulit? <laughs> <laughs> Hindi. Pwede mong gawin target. <laughs> target. <laughs> yeah. Talking about bala, so, uh, yung bala ba, pag sa miyembro, pag nawalan sila ng bala, pwedeng bumili or sila Pwede... nabibili? Pwede namin i-produce para sa kanila. sa kanila. Depende rin kung anong load na gusto nila. Kasi sa, kami nang gumagawa. Sa competition pala, sino na uh, ano ng bala? Yung, yung sumasali? Kunwari ako, ako nang bahala sa bala ko. Oh. Or, ah, okay. Kasi i-order mo na ahead of time sa dealer mo. Kunyari, i-order mo sa amin. Sasabihin mo kung anong load na gusto mm-hmm. mo. Doon ang ilalagay namin powder charge sa'yo. Powder charge. Ah, okay. Sige. Diyan mo na ikaw. <laughs> there you have it, Mr. Michael Chan, the president of the Vegan Elite Gun Club. At yun nga, marami tayong natutunan. Ibig sabihin po, ang baril ay hindi laruan. Nasabi niya na yun. Kaya nga, sabi nga nila, there's a so-called mga raming safety na dapat kang sundin. At hindi basta-basta na makasali ka rin sa kanilang uh, asosasyon o sa kanilang club just because oh, may tinitingnan pa rin, bina-background check ka pa rin. Even though sabi nga ni Michael kanina is kahit kumpare ka pa ng presidente at yung ibang miyembro ay talagang uh, ayaw sa iyo just because may nalaman sila toko sa iyo, ay yun ay pag-uusapan pa nila. Meaning to say, hindi automatic na maging miyembro ka. And uh, yun na nga, at kung kayo naman po ay hindi talaga hasa o walang alam when it comes sa handling ng baril, ay wag na ho nating pakialaman yan. Ha? Yung sinasabi namin, kunin mo at i-click, at tapos, ay, sorry po, pumutok, ay, may bala pala, ay, sorry po, namatay, ano yun? ba Hindi pwede sorry. Kaya, kumbaga, eh, sabi nga nila, may nagsabi nga na, pag ikaw daw may baril, ay, eh, isa kang matapang na tao. Hindi yun, dahil naging matapang lang yan, dahil hindi marunong humawak ng baril. Not like with the Vegan Elite Gun Club, they know uh, kung anong responsibilidad nila pag sila ay may hawak na baril. Sana po ay may nakapuluta kayong aral at sana po ay nakapaghatid kami sa inyo ng magandang halimbawa rin sa inyo. At uh, maraming salamat sa inyo lahat sa inyong panunood. Thank you muna sa Hervie Salon sa ground floor po yan ng JTC Mall in Balaling Bantay, Ilocos Sur. Maraming salamat din kay Doktora Divina Veracruz Basilio of Veracruz Skin Facial Body Care Center. Thank you din sa Ajacos at sa Jill Lane's Food Place. Kay Manang Josie Aquino, maraming salamat. Doctors June and Robbie Ross, Kagawa na Kagawa Dental Clinic, maraming salamat. H.A. Salis Marketing, maraming salamat. Also, thank you din sa King Hers Furniture. At sa inyong lahat, Core TV, maraming salamat. And of course, Mr. Michael Chen, maraming salamat. Thank you, sir. My pleasure. Ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derek Gonzalez. Ito po ang Let's Talk. See you again next week. Thank you. Thank you. Thank you.